the Great War is over. All we want is to return home. To the newborn Czechoslovakia, we fought for. Brothers and sisters. None of us thought this part of the journey would be the most difficult. We still hope to see our home once again. Across the endless snowfields of Siberia. Through territory disputed by the Red and White armies. By armored train in a harsh winter. Far from our loved ones. Outnumbered by enemies, we fight to make our way. Surrounded by wilderness, we manage in order to survive. This is our last chance. Our last train home. Will you lead us? Ahoj, vítám vás ve Smart Games. Máme tady Dominika Jichu, což je náš marketingový a brand manažer. Co tady všichni? A máme tady taky Petra Kováře, což je náš vedoucí studia. Ahoj. Teďka jste viděli naši upoutávku na naši novou hru Last Train Home. A Máme historickou hru, která je kombinací real-time strategie a managementu. Hráč se ujímá omezeného počtu jednotek kolem zhruba 40 až 50 hmm. československých legionářů a jejich cílem je dojet do Vladivostoku skrze celou Sibiř pomocí obrněného vlaku. V naší hře se staráte o fiktivní poslední vlak. My jsme se hodně inspirovali historií, dělali jsme se i průzkum společně s Československou obcí legionářskou, kteří nám poskytli spoustu informací o tom, jak to reálně tehdy bylo. Tohle je část dějin, která se u nás moc neučí, tak jsme si potřebovali zjistit všechny ty detaily, co se tehdy odehrály. Nakonec jsme použili i nějakou autorskou licenci, abychom veškeré ty dějinné události nějak dostali dohromady a skondenzovali do hry tak, aby se to hráč mohl užít. Československou legionářskou obcí jsme nejenom konzultovali samotnou hru, ale i jsme společně vlastně natáčeli trailer, který jste před chvilkou viděli. Jedna taková jako zajímavá informace je, že to není jenom pouze jediný, který jsme natočili. Můžete si jich těšit na další várku, máme jich zhruba přichystaných dalších 5-6. Společně s Československou legionářskou obcí jsme vlastně tady natáčeli tyhle ty trailery, nebo momentálně tenhle trailer, který jste viděli. Probíhalo to tak, že jsme vzali celou Legio vlak soupravu, což je vlastně pojízdný muzeum na kolejích, který jezdí po České republice. Nám se tato aktivita Československé legionářské obce velmi, velmi zalíbila a samozřejmě, když jsme měli téma hry, jaký jsme měli, ještě předtím, než jsme je vůbec nějakým způsobem oslovili, protože nám tenhle nápad přišel zajímavý zpracovat do kostry hry, kterou jsme chtěli vlastně vydat ven, to znamená nějakou strategii a management část. A tuhle tu hru, pro tuhle hru jsme si právě vybrali téma těch československých legionářů a ve chvíli, kdy jsme nějakým způsobem přemýšleli, jak tu komunikaci celkově toho projektu uchopit, tak víc než, víc než samozřejmě se nabízelo oslovit právě tady československou legionářskou obci, s tím, že vlastně bychom pomocí, s jejich pomocí mohli ukázat ten přesah té hry i do těch reálných, do těch reál, do té reálné historie, do té skutečnosti. Hmm. Takže potom uh, jsme je oslovili, oni nám vyšli stříc a vyšli uh, společně s filmovým studiem, kdo jsme natočili, kterou jsme si tvrdí docela uh, ojedinělou uh, ukázku z naší hmm. hry a jak jste mohli asi vidět. Hmm. 
a nebylo to jenom Československá legionářská obec. A i někteří naši vývojáři se vydali v kostýmech dobových a v rámci toho natáčení pobíhali po bojišti. V zimě v minus 15 leželi na zemi, hráli mrtvé vojáky. Tenhle zážitek byl pro nás zajímavý, proto jsme si vyzkoušeli aspoň do nějaké míry, jak se mohli cítit ti vojáci v té době. Zároveň díky tomu se nám podařilo si uvědomit, jak důležité je třeba teplo. A je to jedna z věcí, kterou hráč musí při hraní řešit co chvíli. Samozřejmě bez herců by ten trailer nešel, takže jsme oslovili ještě pana herce Karla Dobrýho, který nám velmi seděl na popis naší postavy kapitána Langra. A on tuhle postavu vlastně v naší hře i přímo stvární, takže vlastně máme propůjčený jeho obličej přímo do hry. A zároveň jsme domluvený na plný český lokalizaci, kdy uslyšíte jeho hlas a tady tý, jako hlavní postavy, která hráče provází jeho příběhem. Je to vlastně jeho advisor, je to jeho rádce, je to jeho pravá ruka po dobu celé cesty. A tenhle poradce se stará o hráče nejen v těch misích, ale stará se dokonce i mimo ty mise, vysvětluje, co se zrovna děje, a snaží se hráče naučit, jak tu hru hrát do nějaké míry a stejně tak i vysvětluje nastalou situaci. A protože v průběhu hraní, v průběhu té celé anabáze a hráč musí řešit nejen ty mise, ale i jejich dopad. A to znamená, že vojáci, kteří se vrátí z misí, pokud jsou zraní, jsou zraní, takže je potřeba je vyléčit. A je potřeba a se starat i o jejich výcvik, protože získávají nové úrovně, nové schopnosti. A stejně tak je potřeba i zpracovávat vlak. A v průběhu toho vznikají různé situace, které právě ten hrač, hračův poradce s hráčem řeší aby hráč měl ta náročná rozhodnutí, jak třeba vyřešit, když se ve vlaku objeví svrap, nebo jak vyřešit různé historické situace, které se tam staly. Ostatně hra se skládá v podstatě ze dvou hlavních částí. Jedna z částí jsou samotné real-time mise, ve kterých se hráč stará o, o nějakou malou jednotku, kterou tam vyslal a plní různé úkoly. A aby splnil tyto úkoly, musí překonat velkou přesilu protivníků, takže je potřeba využívat i různých taktických prvků, jako jsou přepadení nebo proplížit se do týlu, něco takového, výbušniny. A stejně tak dáváme i možnost takzvaného taktického pohledu, v rámci kterého hráč zastaví hru, může vyhodnotit situaci, rozdat různé úkoly a potom po odpauzování se vojáci rozběhnou tyto úkoly splnit. Hráč začíná jako kapitán, který je pod podvelením Majora Gazdíka. A s tím pokračuje po cestě. Major Gazdík se mu snaží vysvětlit, jak případně vést vlak. A od určitého okamžiku hráč musí vlak převzít. Od té chvíli už se stará o celý vlak, o celou zprávu všech vojáků, které tam má, o to, jak ten vlak vybavovat, vylepšovat, anebo i jak má být ten vlak sestaven. Hráč má možnost ovlivňovat samozřejmě pořadí těch vagónů, které si vezme na sebou na trať, může i měnit, jaké ty vagóny má a případně pokud některé mu chybí, tak může si vypomoct třeba v různých městech, aby nahradil tu činnost toho samotného vagónu. Příklad, když mu chybí ambulance, nemusí ty svoje jednotky přímo léčit v tom vlaku, ale může je vyléčit v nějakém městě, kde zastaví. A taky hráč musí se starat o ten vlak, o, to, o, o jeho chod, o to, jestli je správně opravený, může ho upgradeovat postupně, vylepšovat. Uh, takže ten hráč vlastně má cel, celkově na starostu soupravu a i si ji nějakým způsobem může přizpůsobit. To je něco, co jsme zjišťovali u historiků. A paradoxně vlak většinou v době války nevedla lokomotiva, ale byl tam nějaký vagón, který byl postradatelný. Z toho důvodu, že kdyby na trase byla nějaká překážka, tak místo toho, aby do toho vyjela na lokomotiva, tak tam vyjde nějaký postradatelný vagón, který případně vybuchne nebo něco takového. Často se stávalo i to, že Rusové posílali tzv. divoké lokomotivy, což znamená, že poslali prázdnou soupravu proti legionářským vlakům. A v několika případech se podařilo legionářům právě odpojit ten postradatelný vagón, poslat to proti té soupravě a vlastní soupravu být dostatečně daleko, aby unikli nějakému zničení vlaku. A samozřejmě takovéhle historické okamžiky ve hře zpracováváme. A stejně tak hráči můžou narazit na různé nástrahy po cestě, které musí vyřešit ať už nějakým dialogem, anebo občas i v misích.
my samotný, když jsme vznikali to studio, tak jsme měli zhruba nějakých 8-9 nápadů, jaký bychom chtěli zpracovat v rámci strategie. Vlastně ta náš kreativní direktor Karel Kaleš přešel s nápadem československých legionářů a celý tým vlastně tu chvíli cítil, jo, to je něco, co by vlastně nás lákalo zpracovat, to je něco, kde i cítíme samozřejmě srdíčko, protože je to téma, který je nám blízký a zároveň jsme i věděli, že úplně vlastně není tak známý a hmm. že to vlastně má, řekněme, cool faktor, ale zároveň nejenom, že je to cool, ale zároveň, že to i může vzdělat společnost o tom tématu, jo? aktualizovat to téma v nové formě, v nějaký interaktivní zábavě. Hmm. A když jsme měli tady to téma, který se nám jednak líbilo, uh, sedělo nám i na tu kostru té hry, kterou jsme měli připravenou nějaký prototyp, tak uh, jsme oslovili samozřejmě vydavatele, tomu se to taky všechno líbilo, a ve chvíli, kdy už jsme vlastně všechno měli v tomhle, řekněme, herním uh, development části dojednaný, tak uh, jsme začali přemýšlet i o tom, samozřejmě, máme tady nějaký uh, československý legionářsk, uh, československou legionářskou obci, která přímo spravuje tady ten uh, legio vlak na trati, takže je to vlastně pojízdný muzeum, takže nejenom uh, samozřejmě úplně super zdroj uh, na inspiraci a reference přímo do té hry, ale i pro tu komunikaci marketingovou to bylo něco, co se vyloženě nabízelo a pokud bychom neudělali nebo aspoň neskusili udělat, tak já bych si trochu sypal popel na hlavu, protože tu příležitost mít tady natočit uh, nějaký záběry uh, s legiovlakem, když vám tady jezdí vlastně za, uh, za rohem, jo, nebo jako po, cel, po republice, není to tak daleko, taková jako super, jak to říct, proprieta, nebo jako mm. fakt celá souprava toho vlaku, tak uh, jsme byli rádi, že jsme se všichni jako nakonec domluvili na to, že tu komunikaci, ty trailery, tu spolupráci i v té v rovině zahájíme a že to celkově společně uh, natočíme a vlastně vyjádříme tu myšlenku propojenosti uh, té hry s tou skutečností, s tou, uh, s tou historií, která se opravdu stala. V podstatě ještě dřív, než jsme studio založili, už jsme se byli podívat na, na ten vlak, a, který jezdí po republice. A podívali jsme se, jak, jak to tam funguje a zjistili jsme spoustu historických detailů. A potom nás přepadla taková ta typická česká přehnaná skromnost, kdy jsme si říkali, no, ale koho vlastně budou jako nějací legionáři zajímat? To, to jako nezajímá nikoho. Naštěstí tohle jsme řešili s naším papišanem, stejčku Nordic, a první reakce byla vlažná, protože za prvé o legionářích nic nevěděli a za druhé my jako vznikající studio jsme byli složeni hlavně z lidí, kteří jsou zvyklí dělat na akčních hrách. A udělat strategii, tak to bylo něco náročného. Na druhou stranu strategie se velmi hodí do portfolia TH Nordic, a takže nakonec jsme se dohodli, že vypomůžeme s doděláním komančí a potom se vrhneme do tvorby právě Last Train Home, a což má být strategie s nějakými tehdy ještě roguelite prvky, ale došlo nám při tom, jak jsme hru vyvíjeli, že tyhle prvky budeme muset upozadit. A ta hra jako taková má přibližně 50 hodin na hraní a ve chvíli, kdyby to hráč měl hrát znova a znova, a tak předpokládáme, že už by to nebylo tak zajímavý a vracet se zase na začátek. Takže jsme se rozhodli, že spíš z toho uděláme ten příběh, a který hráč prožije jednou, dvakrát, podle toho, jestli si vybere, jestli odbočí na nějakých odbočkách jinak, tak tam budou jiné cesty, ale spíše je to cílené na zážitek, než na opakované hraní. A můžu dodat, že ty jiné cesty taky hráče prověří jiným způsobem, zatímco jedna například více se zaměří na to, jak jí má ty, řekněme, man- manažerský skly toho vlaku, jak ho umí zpravovat a řídit, tak druhá cesta víc prověří, jaké je velitel v boji. Vojáci, které hráč má, nejsou nějakou nekonečnou zásobou. Z začátku má hrsku vojáků, potom, protože se jedná o fiktivní poslední vlak, může narozit na nějaké legionáře, kteří byli v těch předchozích vlacích, ale velmi rychle začnou hráči vojáci docházet, pokud není opatrný. Takhle se může stát, že má oblíbeného Pepu kuchaře, který dělá skvělý guláš, guláš zlepšuje morálku a posiluje vojáky v boji a přitom, při když Pepa půjde do boje, může zemřít. V té chvíli je voják mrtvý a hráč musí vyřešit tuto situaci, jestli vytrénuje někoho jiného na kuchaře nebo nebude mít kuchaře. 
Zároveň tak úplně na konci hry otvíráme ještě další část životopisů těch vojáků, což je jak žili po válce. Čili hráč se musí snažit všechny ty vojáky nebo co možná nejvíc dostat do konce, pokud se zjistit, jak dopadly. Hráč má k dispozici omezený množství jednotek, proto jsem třeba na začátku tohoto rozhovoru říkal, že je to zhruba 40 až 50. Mm-hmm. Není to tak, že by si vojáčka jednoduše někde v baráčku postavil dalšího. Může jich pár nalézt po cestě, ale nebude jich mnoho v rámci, řekněme, jedné, druhé ruky. A vlastně pokud mu vojáčci zemřou na cestě, tak je to jeden z konců hry. Další možný konec hry je, že se mu zbouří, to znamená, že klesne celkově morálka posádky na nulu a tím pádem game over pro hráče. A třetí ještě možnost, tak vlastně hráč může hru neúspěšně zakončit, je, že nemá suroviny, jak by opravil svůj vlak, tak aby se mohl posouvat kupředu svýmu cíli. A já ještě navážu, co jsem chtěl vlastně říct předtím, na tu českou skromnost ohledně toho českého tématu, Legionářů, kdy jsme přemýšleli, jasně, jestli to bude dostatečně zajímavý pro světový publikum. Samozřejmě, tučili jsme, že v Čechách na Slovensku tohle to by nějakým způsobem rezonovat mělo. Je to přece jenom nějaké patriotické téma, které je i zároveň zajímavé ze, 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 z herního zpracování, ale přemýšleli jsme, jak, to, jak na tom budou o tom přemýšlet Američani, jak se na to budou dívat všude různě po světě. A postupem času nám naopak začalo docházet, že nebojíme se toho, naopak pojďme to využít, protože i se nám začalo dostávat ohlasů právě z různých pokus testů a playtestů, že je to zajímavý téma, že to lidi zajímá, že to vlastně nevěděli. A například, když jsme měli preview s PC Gamerem, tak ty si na nás připravili opravdu fundované dotazy, které si předtím nastudovali o té historii. Takže jde vidět že není třeba jako přemýšlet o tom, jestli někoho to téma bude zajímat, je hlavně důležitý ho dobře zpracovat. Samozřejmě hra je první a dru- druze pak i dobře jako ukomuniko- odkomunikovat, ukázat těm lidem tak, že vlastně to bude zajímat, takže to upoutá. Hmm. Takže vlastně jsme z toho, co jsme si začátku mysleli, jestli někoho bude zajímat, udělali své, řekněme, plus a stojíme si za tím, že to je jedna vlastně z těch unikátních věcí toho projektu a celkově té hry. Tu národní hrdost chcem využít i v misích, protože v té upoutávce máme herce Karla Dobrého, který nám bude mluvit toho pobočníka, ale i ostatní postavy budou namluveny aspoň v takzvaném imerzivním dubbingu, což znamená, že legionáři budou mluvit česky nebo slovensky, a zatímco ruští vojáci na bojišti tak budou pokřikovat v ruštině. A hráč si může tak, takhle vybrat, jestli bude mít hru v angličtině nebo v jiných jazycích, nebo tady takhle právě v česko-slovensko-ruském dubbingu, a což bude pro hráče zajímavý, že uslyší, co se děje tak, jak by to slyšel na tom bojišti. Je to asi podobné, jako když lidi zhrajou Vyčera nebo Stalkra v polštině nebo v ruštině, v případě toho Stalkra nebo ukrajinštině. A je to jeden vlastně z možností, jak těm hráčům dát ještě víc té imerze do té do hry, jak si tu hru můžou užít opravdu podle historických skutečností. Samozřejmě ta čeština a slovenština bude uspůsobená dnešním parametrům částečně, že nebude to úplně, řekněme, staro. Čeština, no, čáru čeština by byla ještě hodně jako, jako význam, který by byl starší než 100 let, ale řekněme přeci jenom za těch 100 let i se ten jazyk nějakým způsobem vyvinul, takže nějaký možná pár slov se tam objeví, ale bude to hlavně, aby tomu dnešní hráči dobře rozuměli a bylo to zároveň zajímavý. Hráč v podstatě není na, na bitevním poli, je to nějaký velitel, který se stará o celý ten vlak, a velí i přímo vojákům. A na druhou stranu ty mise jsou rozličné. A jsou tam mise, ve kterých musíte zachránit vesnici, a jindy se musíte postarat o to, aby výbušina, která je nastražená na trati, nezničila váš vlak. Je tam i mise, která je podle bojů v tunelech okolo Bajkalu. A čili v tomhle hledu mise jsou různorodé, mají hlavní, vedlejší úkoly pro hráče a to, jak hráč bude celou tu hru hrát, tak na základě toho se mění i 
poslední mise ve Vladivostoku. Podle toho, komu pomohl a komu ne, a mu může nebo nemusí na konci někdo pomoct a celá ta mise potom se bude výrazně měnit. Hráč si přímo do té mise bere určitou skupinku vojáků, kterou se sám zvolí. Je to od počtu zhruba od 3 až do 10 vojáků. Záleží jenom na hráči, vlastně kolik vojáků řekněme, pošle do rizika toho, že se nevrátí. Ale samozřejmě i musí operovat s tím, jaký vojáky tam posílá, jak jsou vlastně třeba dobří v těch jednotlivých svých profesích. A když už je tam má přímo v té misi, tak se samozřejmě nejenom musí starat o to, aby přežili, ale aby splnili svůj cíl, který tady kolega rozebíral, jak máme rozličné mise. A přímo v těch misích musí využívat taktiky, musí využívat krytů, musí využívat jednotlivých schopností těch jednotek podle jejich třídy. Jo, takže máme třeba klasicky mediky, riflemeny, snipery, machine gunnery, anebo granátníky, ty jsou velmi důležitý, jak zjistíte. A nebo aspoň během playtestu byly velmi důležitý, ale to je všechno otázka ještě balancu, který teď bude následovat v betě. A, takže musí využívat schopnosti těch jednotlivých vojáků, musí se s nimi krýt, musí i například, nebo nemusí, ale má možnost využít rýžení, aby nemusel tolik bojovat a naopak se některým bojům vyhnout a šikovně lišácky je vyřešit jiným způsobem. A zároveň není to všechno jenom real time, může si tu hru zapauzovat do taktického pohledu, kde vlastně ty úkoly jednotlivý svým jednotkám rozdá a pak vlastně zase si odpauzuje a může pokračovat dál. A také v tom taktickém pohledu může vidět nějaký přidaný informace, které by v té real time části, když to má spuštěný, neviděl. Samozřejmě krom jednotlivých cílů, který má ten hráč a ty jeho jednotky v misích a bojů, které vedou k tomu většinou, aby splnil ty cíle, tak má možnost najít nějaké suroviny, které si zpátky odnese na ten vlak a tomu pak pomůže v té cestě. Takže například jídlo, aby mohl nakrmit vojáky nebo nějaké materiály, aby mohl zlepšit svůj vlak, svůj soupravu. A to celé se potom vrátí ke zprávě vojáků a zprávě celého toho vlaku, a protože vojáci jsou samozřejmě po misích unavení, takže není možné je posílat dál na nějaké body okolo trati, třeba do lesa a získávat jídlo a podobné věci. A hráč musí dělat rozhodnutí o tom, koho zaměstnat ve vlaku, a kdo bude házet lopatou, a kdo bude vařit, nebo kdo bude odpočívat, aby mohli potom být ti nejlepší vojáci vysláni do mise a Ostatní vojáci třeba do lesa nazbírat tady takovéhle věci. Na základě té upoutávky samozřejmě se můžete ptát, jestli i ve hře budou nějaké hrané scény. A tohle je něco, co ve hře nemáme. A vyprávíme všechno přímo v engineu hry. A je tam jiný způsob vyprávění, ať už se jedná o různé události, které jsou podány textově, nebo jsou tam i nějaká herní videa, ale obecně se snažíme hráči vysvětlit ten příběh jeho poradce, celého toho vlaku, ať už z pohledu toho, jak to bylo přímo v průběhu té hry, nebo i z pohledu zpátky. Pro hráče, kteří budou chtít více informací o historických reálích, toho, co se skutečně stalo na Sibirské anabázi, máme připravenou encyklopedii, kde si bude moct otevřít jednotlivé témata, zjistit si o svých jednotkách, o zbraních, které používali, o některých vlastně událostech, které se staly na té trati, Například my tam v té hře i nějakým způsobem reflektujeme skutečné události typu carská rodina, carský poklad a podobné věci. Máme tam vysvětlené ty jednotlivé vagóny a spoustu dalších informací, které si v té encyklopedii hráč, který vlastně se bude chtít trochu dozdělat o tom tématu, může najít. Bude to důležité pro hráče nejen z pohledu nějakého pohledu do historie, ale také i pro hraní, protože se tam dozví víc o nepřátelských jednotkách, ať už jsou to vojáci, jaké jsou jejich schopnosti, případně pak vozidla, jaké jsou jejich slabiny, což potom může ve hře použít. Tady jsme si představili projekt Last Train Home a viděli jste náš první reveal trailer. Za chvíli uvidíte vlastně i, jak ten trailer celkově vznikal. Máme ohledně toho takový pěkný behind the scenes video, kde uvidíte celý filmový štáb, naše vývojáře, jak se hezky plahočí v minus 15 celý den. Uh, herce, jako je Karel Dobrý, Zbyšek Humpolec, uh, Dušan Vytásek a jak vlastně pracovali na tomto. Takže to si myslím taky bude stát za to. To můžu říct, že bude za pár dní po tom, co uvidíte tohle video. A v rámci následujících měsíců připravujeme pro vás, uh, řekněme, první nějaký 
ucelenější gameplay trailer, protože teď jste viděli, řekněme, jenom nějaké kousky toho gameplaye, které byly rozhozené do toho traileru. Samozřejmě na naší Steam page, kde určitě dejte wishlist a follow. Najdete i screenshoty ze hry, popisky, které vám tu hru představí do detailu se všemi těmi správnými slovy pro hráče, aby pochopili. Takže se můžete řešit na ten, řekněme, čistý gameplay trailer a v rámci ještě po tomto traileru máme přichystaný další hrané trailery podobného rázu, jaký jste viděli dnes. V těch dalších vlastně videích budeme vysvětlovat jednotlivé klíčové prvky té hry, abyste více pochopili ty jednotlivé vrstvy, které tam jsou, protože samozřejmě strategie z prvky managementu není úplně jednoduché vysvětlit, aniž by to hráč viděl napřímo, takže tam se můžete těšit a zároveň i na nějakou tu filmařinu. A pokud budete chtít vědět víc, najdete nás na všech možných sociálních sítích, zejména na Discordu se můžete podívat na náš server, kde budou i vývojáři s vámi komunikovat. Will you lead us?